வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் எட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் ஈரோடு மாவட்ட செய்திகள் நூற்று இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு முறை மட்டுமே பூக்கும் ஒரே ஒரு மரம் பனைமரம் மட்டும் தற்பொழுது குன்னத்தூரிலிருந்து கோபி ரோட்டில் சுள்ளிக்கரடு என்ற இடத்தில் பனைமரம் பூ பூத்துள்ளது இதை பார்க்கும் பொழுது மனதின் எல்லை இல்லாத அளவிற்கு மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக அந்த பகுதியில் வாழும் மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பனைமரம் தனது நூற்று இருபது நிறைவேற்க பிறகு இப்படி பூக்கும் இதோடு இதன் வாழ்நாள் முடிவுக்கு வருகிறது என்று அறியப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே உள்ள மூணுவலக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரபாகரன் ஊருக்கு செல்வதற்காக பெருந்துறை பஸ் நிலையம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் இரண்டு பேர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பிரபாகரன் அணிந்திருந்த மூன்று பவுண்ட் சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டனர் அவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் பெருந்துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர் இந்நிலையில் பெருந்துறை அடுத்த சீனாபுரம் கவுண்டம்பாளையம் பிரிவு அருகே பெருந்துறை காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர் திரு சுகவனம் அவர்கள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது இரண்டு பைக்கில் சந்திக்கப்படும் வகையில் வந்த மூன்று பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் அவர்கள் இம்ரான் பரத்குமார் மகேஸ்வரன் ஆகியோர் பெருந்துறையில் பிரபாகரனை மிரட்டி மூன்று பவுன் நகைகளை பறித்துள்ளவர் என்று தெரியவந்தது அது மட்டுமின்றி ஈரோடு மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற வழிபறி சம்பவங்களில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது மூன்று பேரையும் கைது செய்து காவல்துறையினர் அவர்களிடமிருந்து நாற்பத்தி பவுண் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் சத்தியமங்கலம் வடக்குப்பட்டியை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் அவருடைய மகன் தினேஷ்குமார் கோவை சரவணம்பட்டியில் உள்ள தனியார் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார் இவருடைய நண்பர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அபுபக்கர் என்பருடைய மகன் சித்திக் கோவை பீலமேட்டில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பி எஸ் சி முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்துள்ளார் தீபாவளி அன்று முதல் காட்சியிலேயே விஜய் நடித்த சர்க்கார் படம் பார்க்க இருவரும் முடிவு செய்தனர் அதன்படி நேற்று முன்தினம் தீபாவளி அன்று புஞ்சை புளியம்பட்டியில் உள்ள தியேட்டரில் காலை ஆறு மணி காட்சி பார்ப்பதற்காக மோட்டார் சைக்கிளில் இருவரும் சென்றார்கள் படம் பார்த்துவிட்டு ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் மோட்டார் சைக்கிளில் வீட்டுக்கு திரும்பி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் புஞ்சை புளியம்பட்டி அருகே உள்ள நல்லூர் மாதேஸ்வரன் கோவில் பகுதியில் சென்றபோது எதிரே வந்த லாரியும் மோட்டார் சைக்கிளும் பயங்கரமாக மோதிக்கொண்டன இதில் படுகாயமடைந்த தினேஷ்குமாரும் சித்திக்கும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இது பற்றி தகவல் கிடைத்ததும் புஞ்சை புளியம்பட்டி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று இரண்டு பேரின் உடல்களையும் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஈரோட்டில் நேற்று நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் தீபாவளி பண்டிகையை காலை முதல் மாலை வரை காலம் காலமாக பட்டாசு வெடித்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஆனால் தற்பொழுது பட்டாசு வெடிக்க இரண்டு மணி நேரம் என்று நேரம் ஒதுக்கியுள்ளனர் சில இடங்களில் சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் ஆர்வம் மிகுதியால் மற்ற நேரங்களில் பட்டாசுகளை வெடித்திருக்கலாம் அவர்களை இதுபோல் செய்யக்கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்யலாம் ஆனால் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்வதா என்று கேட்டுக்கொண்டார் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஏழு பேர் விடுதலை விவகாரத்தில் ஆளுநர் விருப்பம் இல்லாமலேயே இருக்கிறார் என்றும் ஏற்கனவே கோர்ட் விடுதலை செய்தாலும் என்று பற்றி கூடி காட்டிவிட்டது என்றும் மேலும் தமிழக அமைச்சரவையும் தீர்மானம் போட்டு அனுப்பியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தங்கள் வாழ்க்கையை சிறையில் கழித்துவிட்டனர் என்றும் அதனால் ஆளுநர் மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவர்களை விடுதலை செய்யலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் முல்லை பெரியாறு விவகாரத்தில் கேரள அரசாணையை உடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இரண்டு கமிட்டிகள் ஆய்வு செய்து அணை மிக வலுவாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டது என்றும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் பாதிப்பு இல்லை என்று கூறியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கரூர் மாவட்டம் குளுத்தலையை சேர்ந்தவர் குமார் டாக்டர் ஆன இவர் திருப்பூர் மாவட்டம் சிவன்மலை பகுதியில் கிளினிக் வைத்துக் கொண்டு கிராமம் கிராமமாக சென்று மருத்துவம் பார்த்து வருகிறார் கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கேயம் சென்னிமலை பகுதியில் உள்ள கிராமங்களுக்கு சென்று மருத்துவம் பார்த்து வந்ததால் கிராமத்து மக்களிடம் இவருக்கு நன்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது இதை பயன்படுத்தி தீபாவளி பலகார சீட்டு மற்றும் தைப்பொங்கல் சீட்டு நடத்தி பொதுமக்களிடம் வாரந்தோறும் ஐம்பது நூறு நூற்று ஐம்பது என்று வசூல் செய்து வந்தார் இதனை வரவு வைப்பதற்காக ஒவ்வொரு அட்டையும் கொடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் சீட்டு போட்டவர்கள் தீபாவளிக்கு இரண்டு நாட்கள் முன்னதாக பலகார மற்றும் கட்டிய பணத்தை திரும்பி பெறுவதற்கு குமாரை பார்க்க சிவன் மலை சென்றனர் ஆனால் அவரது கிளினிக் அங்கு பூட்டி கிடந்தது இந்நிலையில் சென்னிமலை அருகே உள்ள கும்பம்பாளையம் ராமலிங்கபுரம் சக்தி நகர் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் உட்பட இருபது பேர் நேற்று சென்னிமலை போலீஸ் நிலையத்தில் குமார் மீது புகார் கொடுக்க வந்தனர் சென்னிமலை காங்கேயம் ஊத்துக்குளி ஆகிய பகுதிகளில் இருபது லட்சம் வரை டாக்டர் குமார் சீட்டு பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக தெரிய வருகிறது இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் இத்துடன் ஈரோடு மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று நவம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்த
சித்த மருத்துவம் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முயற்சியாக ஐம்பது நாட்கள் தேசிய சித்தா தினம் கொண்டாட மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஐம்பது லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது பாகிஸ்தானுக்கு வழங்க தயாராக இருக்கும் நிதி உதவியின் விவரங்களை வெளியிட சீனா மீண்டும் மறுத்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூர் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் திருவற்றியூர் எண்ணூரில் உள்ள ஐம்பத்தி ஐந்து கிராமங்களின் ஒருங்கிணைப்பு சங்கம் சார்பில் எண்ணூர் பகுதியில் வழிப்பதை கொள்ளையர்களை கண்காணிக்கவும் விபத்துகளை கட்டுப்படுத்தவும் இருநூற்றி ஐம்பது கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் உதவ வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தீபாவளி பண்டிகைக்காக சொந்த ஊருக்கு சென்ற மக்கள் நேற்று அதிகாலை முதல் சென்னைக்கு திரும்பி வர தொடங்கினர் அவர்களின் வசதிக்காக வரும் பத்தாம் தேதி வரை மாவட்ட தலைநகரில் இருந்து சென்னைக்கு நான்காயிரத்தி இருநூற்றி ஏழு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது தீபாவளி தினத்தில் அரசு நேர கட்டுப்பாட்டை மீதி பட்டாசு வெடித்ததாக தமிழகம் முழுவதும் இரண்டாயிரத்தி பேர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் சர்வதேச அளவில் மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில்தான் அதிக அளவு பெண் விமானிகள் பணிபுரிவது ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது சர்கார் படத்தில் அதிமுகவையும் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவையும் விமர்சித்து பேசிய நடிகர் விஜய் இயக்குநர் முருகதாஸ் ஆகியோரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் தனி அரசு தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல்லில் இறந்து போன முதியவருக்கு பன்றை காய்ச்சல் இருப்பது குறித்து தகவல் தெரிவிக்காத தனியார் மருத்துவமனைக்கு சுகாதாரத்துறை சார்பில் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது பத்தொன்பது வயதிற்குட்பட்டோருக்கான உலக கோப்பையில் எட்டு விக்கெட் வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலியாவின் சுழற்பந்து வீச்சாளரான லாய்ட் கோப்பை விகாஷ் தொடரில் விளையாடும் சிட்னி சிக்ஸஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது சேலத்தில் நேற்று மக்கள் நீதி மையம் கட்சியினர் இருநூற்றி பேர் உடல் உறுப்பு தானம் வழங்கினர் ஆந்திர முதல்மந்திரி சந்திரபாபு நாயுடு நாளை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது இந்தியாவில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றம் நான்கு சதவீதம் குறைந்துள்ளது என்று தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு உறுப்பினர் ஆனந்த் தெரிவித்தார் வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் சேர்ப்பு திருத்தம் முகவரி மாற்றம் போன்றவற்றுக்கான தமிழகத்தில் இருபது லட்சம் விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற இடைக்கால தேர்தலில் அதிபர் டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சி கடும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி பத்தாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி இருபத்தி நான்காகவும் டீசல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்தாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்